So let's welcome for the current affairs session of today. So first, the first current affair that we are going to study is all about the NISAR. Okay, what is this all about? So this is a combination of both NASA as well as ISRO. Okay, it's a combined project of NASA as well as ISRO. Okay. A combined project of both NASA as well as ISRO, that is NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. So NISAR stands for NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. Okay. What is the purpose of this? What is the significance of this NISAR okay? to study the earth, to map the earth, right? to monitor the water, agricultural as well as forecast. Today we know the applications of the satellite system of the uh, world. right? Today we are using the satellites for various applications like not um, okay, not only just exploring the space but also we are um, okay, using the applications of the satellites in wa various ways for the human well-being as a part of it for monitoring water, agriculture, forecast and observing the land and ice covers. So we are making the use of all the, uh, we are making use of this NISAR for all this purpose. Okay. So, NASA ISRO Synthetic Aperture Radar mainly to map the earth, monitor and observe the land, ice and covers. Next, the second one is about enhancing circularity and sustainability project. Okay. So, recent days we are coming about this um, uh, term very popularly called as sustainability. Right? So, what is the uh, essence of the sustainability? Okay, sustainability ain't it, and significance ain't it, purpose ain't it. Always remember that the meaning of sustainability. Okay, one meaning first Adam just call it. Sustainability meaning ain't it. Okay, to have the, I mean, ipuru ipuru nut generation. Okay, the needs of the present generation should be fulfilled. Ante, mana kaya dey te resources unnayo. Whether it could be water. Whether it could be earth, whatever the resources that we have. E resource ani, e put generation ki ausra minatika ward ko wali. At the same time, it should also be saved for the future generation. Motha manave complete ka ward is kogurd. Okay, we need to also secure and protect and forward the same resources to the future generation as it is. And a complete damage chase evo kunda. We are we have to protect, conserve, restore the natural resources and forward it for the future generation and the manak okka generation kose me ka konda mundu vache anni taralaki kuda anni generations ki kuda ee environment ni okay the uh, okay everything ni same as it is ga valiki kuda andinchadane sustainability ananta okay so now let us see what it is all about okay this is about the textile sector okay we know that Textile sector impact could have environment me the want to niche all a negative impact on the day and especially when the textiles are made up of synthetic poly material polyester materials a synthetic polyester materials and every a cougar decompose up I mean decompose can up to a mouth on the definitely that is going to cause a damage for the environment one plastic name the good damage and until now because it is not decomposing okay so anything which is not decomposed will stay same like as it is on the earth and that is going to pollute the earth soil that is going to pollute your environment and that is ultimately damage to a human survival similarly textile like polyesters could have chala bad effect ni chupisthai and matter and the key in the recycling reusing of textiles and any maram chayali okay next you know that uh, let us understand that textile industry of india accounts for four percent of the world world trade law india in the contributions in the four percent World GDP will end the contribute chest and at a 5 percent he contribute chest and okay at the same time when you cover as a length of ways to produce chest in the India from the textile sector and choose the 8.5 percent of the global textile waste and the good India and she was okay almost 7800 and kilo tons of textile waste are accumulated in India annually so this is the status of the accumulation of the waste generated from the textile sector in India so, India could have world burden to contribute to the textile sector. So, this is the lesson that we have to start the sustainability project in the textile sector. Mainly to reuse, recycle and to lessen the materials which are not decomposing. Which are not decomposing. 
नेक्स्ट डिजिटल इंडिया मोबाइल वन राइट सो वी नो हाउ पॉपुलर वंस अगेन दिस टर्म इज कॉल्ड डिजिटल राइट लाइक ओके द गवर्नमेंट हैज कम आउट विथ मेनी इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटाइजेशन एवरीथिंग you know online everything like you can have their transaction today physical i mean financial transactions are happening online okay digital right today even you can monitor your health status also online right for everything education right for every purpose we are relying on the digital sector right so government has taken major initiative to make this very inclusive right ante ee mobile van entante Uh, it will go to the rural areas as well as urban areas and try to uh, you know create awareness among the public like what is the significance of this digitization process okay the digitization process of importance and how the world is exploding in this sector valaka importance ni awareness ni at the same time government teeskunna twenty a new initiatives ni a digital initiatives annitni kuda valaki teliyali vallu kuda avannitni kuda correct ga use cheskoni dan nunchi vache benefit ni vallu reap cheyalani oka uddesham toti this particular digital india mobile van anedi start ayindi see here especially this was started by the minister of electronics and information and technology that is meeting okay mainly to spread awareness of digital india okay you may know that this year we are also going with presidency of uh, g20 so it also wanted to popularize the g20 digital economy working group sambandhinchi kuda and uh, this van is first going to lucknow the first destination of this digital india van is to lucknow next మనకు జనరలీ ఈ అవేర్నెస్ అనమాట డెవలపింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద పీపుల్ రిగార్డింగ్ ద గవర్నమెంట్ డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ డిజిటల్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ ఈ ఔషధి కోవిన్ ఈ వే బిల్ ఉమంగ్ డిజి లాకర్ ఆధార్ ఆరోగ్య సేతు ఈ రూపి ఇవన్నిటి గురించి కూడా ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడమే ఈ మేజర్ వ్యాన్ డిజిటల్ ఇండియా వ్యాన్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి ఓకే ద డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ so prime minister the first female prime minister of equatorial guinea okay this is the equatorial guinea near cameroon or gabon in the middle you have equatorial guinea the capital of this guinea is malabo okay and she is manuela roca boti she is the first female prime minister of this country equatorial guinea okay next so we know that uh, recently at kolkata there is an international uh, book fair organized especially from 31st january to 12th february 2023 uh, start ayindi ayithe 2025 lo okay 2025 lo india is going to be the theme country where it is going to happen at madrid 2025 international uh, book fair lo india is going to be the theme country ఈ అంటే కోల్కతాలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఫెయిర్ కి ఎవరు థీమ్ ఏ కంట్రీ థీమ్ అంటే స్పెయిన్ స్పెయిన్ ఈస్ ద థీమ్ కంట్రీ రిమెంబర్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఏషియన్ ఫుట్బాల్ కాన్ఫెడరేషన్ ఏషియన్ కప్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ వేర్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హోస్ట్ అంటే సౌదీ అరేబియా రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేశారు బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ఏషియన్ ఫుట్బాల్ కాన్ఫెడరేషన్ ఏషియన్ కప్ కి ఎక్కడ జరగబోతున్నాయి అంటే సౌదీ అరేబియా next this is by the railway ministry about the hydrogen train so first hydrogen train okay it is going to be completed by december 2023 ante year ending kala hydrogen train anedi complete aipothundi it will run on heritage circuits okay first kalka shimla and later it will be expanded to other places and what heritage circuits kunda it is going to popularize the tourism also okay first hydrogen train next kerala be named as the first district to achieve the registration of 10000 micro small medium enterprises previously kuda manam current affairs lo chusam kerala the vayana district of kerala is also in the news for what purpose yes the tribal people of that particular district have all the documents that are needed by the government and any documents vaalla daggara unnai okay like other and just start to say every document that is necessary for them to access the government facility or benefit a prathi oka document kuda vaalla daggara undadam jarigindi 
that is the tribals, that is Vyanad district. Similarly, now we have micro small medium enterprises and we have 10,000 new registrations here in Ernakulam district of Kerala. So, Ernakulam you remember. Not a simple, right? 10,000 new micro small medium enterprises and it is not simple, right? So, first such a you know, high uh, exponential growth in terms of registrations of MSM, Kerala government has taken or launched enterprise campaign and it start Jason. Okay, Kerala government started enterprise campaign. Now, in 2023 budget, we start to start to boost the enterprise importance. In 2022-2023 year budget, we have to start the year of the year of the enterprise budget. So, we have to start to do this. There is a uh, high boosting happen to the MSME sector in the state of Kerala. So, obviously, the result is like this. 10,000 new registrations happened from the, for the micro, small, medium enterprises. Actually, this micro small medium enterprises contributes a larger, larger for the economic generation activities, not only simply for employment, domestic goods production increases, right? Uh, economic generation happens, employment increases. So, there are a lot more benefits with this MSME sector growth. Next. So, Trishakti Prahar. So, this is Indian Army. So, Indian Army organized integrated exercise called as Trishar. Trishakti Prahar in the North Bengal. Okay, what is this? Ante? This is uh, already ante, latest weapons ni equipment ni use si. is going to uh, prepare for it. That is something Trishakti Prahar. It's an organized integrated exercise. Next. So next in the news is about the traffic. Traffic and choose what is this traffic? Ante? It is a wildlife trade monitoring network. Ante 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 animals ni trade chase animals, plants, species ni trade chase the international ga. A trade ni monitor chase oka entity that is traffic. Okay. It traffic and oka entity ni a put form in the day nineteen seventy six. Okay, the Wildlife Trade Monitoring Network in 1976 lo, World Wildlife Fund IUCN. World Wildlife Fund and IUCN Rendu Kalsi 1976 lo form Jesaru. In Jesu Nanti Wildlife ni Wildlife Trade ni monitor chase Nanti country in Chinko country ki purchase sales are to the animals the Nani monitor chase of international network and matter. Okay, then someone is data ni collect chase. Uh, recommendations is to unta. the wildlife trade ni atla prohibit cheyali control cheyali ni countries ki a data ni pump is so that our countries then covers not one necessary measures protections are with this let us know some more details about this so recent ga em ayindante sites uh, e traffic data prakaram in oka fact sheet la em an cheppindante 28 incidents of red sanders illegal trade anedi uh, a fact sheet lo mention cheyadam jarigindi so, red sanders are the illegal trade out on the and the data man who can add them to right? So, here this red sanders, especially from Chittur, Kadapa, Nellur, Karnal districts of Andhra Pradesh, lo ekuga illegal smuggling of red sanders, Jarutun and the Angurunchi fact sheet data on the Udam Jarakit, okay? Especially from the Andhra Pradesh district because you know Eastern Guards only produce out on the red sanders, not in the Western Guards. So, there is a proximity is more in the districts of Andhra Pradesh for this. Uh, production uh, for this growth. Red Sanders enter Okay. See, Red Sanders is a floral species. There is endemic. Eastern Ghats alone grow out. Okay. Very slow growing tree. Okay. It will take almost 25 to 40 years for the tree to grow. And it is very hardy and resistant to the drought conditions. And it can survive in the drought conditions, that particular tree. Manaku local white era chandanam rakta chandanam antaru. E tree lo in the extracting mid pigment on the santaling. Then general dye ki kani color and tip of artha untaru. So medicine lo, cosmetics lo, and the eco smuggling jarudu untundi. Then rom and a musical instrument, veena, alanti, we instruments ni prepare chedan ki kuda use chestaru. As well as luxury furniture ni chedan ki kuda, they will use it. Okay. 
మరి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏమి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ఫారిన్ ట్రేడ్ పాలసీ అసలు రెడ్ శాండర్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయకూడదు ఓకే రెడ్ శాండర్స్ ఇస్ కెన్ నాట్ బి ఎక్స్పోర్టెడ్ ఓకే రెడ్ శాండర్స్ యాంటీ స్మగ్లింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా ఆపరేషన్ రక్త చందన్ అని కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ టు ప్రివెంట్ ఆర్ టు ప్రొహబిట్ రెడ్ శాండర్స్ స్మగ్లింగ్ ఇన్ ఇండియా కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ చూద్దాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ కి అంటే ఇప్పుడు రెడ్ శాండర్స్ గురించి మనం ఇలా చదువుతున్నాం కదా లైక్ మనకు ఐయూసిఎన్ ప్రకారం వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం అసలు ఇది ఏ స్టేటస్ లో ఉంది అది చూద్దాం సి ఐ అకార్డింగ్ టు ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ ప్రకారం దిస్ ఈస్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్టేట్ అంటే చూడండి ఎండేంజర్డ్ ఇప్పుడు నవ్ ఇట్ ఈస్ ఎండేంజర్డ్ ఇంకొన్ని రోజు అంటే ఇఫ్ నాట్ కన్జర్వ్ ఇఫ్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇట్ దిట్ బికమ్స్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఇంకొన్ని రోజులు అయితే అప్పుడు ఎక్స్టెంట్ అవుతుంది ఇది స్టేటస్ సో ఇప్పుడు ఎండేంజర్డ్ లో ఉంది ఇఫ్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇట్ విల్ గో టు క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ ఇఫ్ నాట్ ఇట్ విల్ గో టు ఎక్స్టెంట్ నెక్స్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ అండర్ స్కెడ్యూల్ ఫోర్ ఓకే స్కెడ్యూల్ ఫోర్ ఏంటంటే అబౌట్ ద ఫ్లోరల్ స్పీసీస్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరల్ స్పీసీస్ యాక్చువల్ రీసెంట్ గా మనకు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అమెండ్ అయింది ఓకే అమెండ్ అయిన తర్వాత మనకు నాలుగు స్కెడ్యూల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ప్రీవియస్ గా మనకు సిక్స్ స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫోర్ స్కెడ్యూల్స్ లో ఫస్ట్ త్రీ ఆర్ అబౌట్ అనిమల్స్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ అబౌట్ ఫ్లోరల్ ఫ్లోరల్ స్పీసీస్ కన్జర్వేషన్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట సో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం దట్ కమ్స్ అండర్ స్కెడ్యూల్ నెంబర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సైట్స్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్ సార్ కన్జర్వేషన్ కాదు కన్వెన్షన్ సో ఇది కూడా అంత సేమ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ రిగార్డింగ్ ద అనిమల్స్ ఆఫ్ ఎండేంజర్ ని ప్రొహబిట్ చేస్తుంది అనమాట సో సైట్స్ ప్రకారం దిస్ ఈస్ అండర్ అపెండిక్స్ టూ ఇక్కడ కూడా అపెండిక్స్ వన్ టూ త్రీ అనే లిస్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో దిస్ కమ్స్ అండర్ అపెండిక్స్ టూ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ రెడ్ శాండర్స్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్